നമ്മുടെ രാജ്യം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് നീതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയർമാന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇതിലൂടെ നിലവിൽ രാജ്യം വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് മുതലുള്ള എഴുപത് വർഷ കാലയളവിൽ രാജ്യം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ രാജീവ് കുമാർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗം പൂർണ്ണമായും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും പണലഭ്യത കുറയുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്വകാര്യ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുൻധാരണകൾ സർക്കാർ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും രാജീവ് കുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു രാജ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വേളയിലാണ് മുൻനിര സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളായ രാജീവ് കുമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത് സാമ്പത്തിക രംഗത്തിനാണ് തകരാറെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും പണലഭ്യത കുറയുന്നത് പാപ്പരത്തത്തിലേക്ക് സർക്കാരിനെ നയിക്കുമെന്നും അതിനാൽ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തടയേണ്ടതുണ്ടെന്നും രാജീവ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യം ന്യൂസ് ഏജൻസിയായ എൻ ഐ എ ആണ് പുറത്തുവിട്ടത് ആരും ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരും സ്വകാര്യ മേഖലയും മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കുള്ളിലും ഒരാളും മറ്റൊരാൾക്ക് കടം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അനിതര സാധാരണമായ മാർഗങ്ങൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയെ പറ്റി മുൻധാരണകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വച്ചു പുലർത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം രാജ്യത്തെ പണലഭ്യത കുറയുന്നതിനെ പറ്റി രാജീവ് കുമാർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദന നിരക്ക് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് മാസം വരെ അഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമായിരുന്നു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഇത് ആറ് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമായാണ് അവസാനിച്ചത് എന്നാൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വളർച്ചാ നിരക്ക് അഞ്ച് ദശാംശം ഏഴായി കുറയാനാണ് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള കാലത്തെ അതായത് രണ്ടാം യു പി എസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അനിയന്ത്രിതമായ പണവിതരണവും വായ്പ നൽകലുമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് രാജീവ് കുമാറിന്റെ വാദം ഇത് വലിയ തോതിൽ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനിടയാക്കി നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചത് ബാങ്കുകളുടെ വായ്പ നൽകൽ ശേഷം കുറച്ചു ഇതിനിടയിൽ സമാന്തര ബാങ്കുകൾ വ്യാപകമായി വായ്പ നൽകുന്ന നിലയുണ്ടായി ബാങ്ക് ഇതര ധന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനല്ല നോട്ട് നിരോധനവും ജി എസ് ടിയും ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക് റപ്സി കോഡും കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചു കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗ നിരക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ വന്ന കുറവ് മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന രാജ്യത്തെ സേവന മേഖല എന്നിവയാണ് ഇതിന് കാരണം നോമുറ എന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമാണ് ഈ കണക്കുകൾ നൽകുന്നത് എന്നാൽ ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം വരെയുള്ള നേരിയ പുരോഗമനം സാമ്പത്തിക രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നും നോമുറ പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത